Ragazzuoli siamo qua oggi per andare a fare lo showcase di Dian Grand Cross Fest e ragazzuoli mi raccomando per questo video assolutamente dovete, dobbiamo superare i 350 like Conto su di voi, conto su di te che mi state guardando assolutamente E tra l'altro iscrivetevi al canale e a fine questo video dirò un attimino la mia Il voto finale per così dire cosa fare definitivamente su questo fest anche per i player global Detto questo noi ci vediamo oggi live su Twitch e buona visione Oggi su Grand Cross Jap Perché se ragazzuoli siamo qua per andare a fare lo showcase di Dian Grand Cross Fest Perché è un personaggio che a quanto pare di interessante Ha delle cose davvero Ha delle, ha delle cose interessanti Ha delle cose interessanti Oltre a questo però vi ricordo di lasciare subito un bel like e di iscrivervi al canale accendendo anche la lampadellina per non perdere nessun altro video. E vi ricordo inoltre che siamo in live anche su Twitch tutti i giorni, mattina e pomeriggio. Tutti i giorni, ragazzi. Mi raccomando, link in descrizione. Prima di andare avanti con il video, però, volevo ricordarvi assolutamente di seguirmi su tutti gli altri social. Trovate tutti i link in descrizione, dalla mia pagina Instagram alla mia pagina Twitter. E anche, ovviamente, girate sul mio server Discord. Seguitemi su Twitch. Tutto in descrizione, ragazzi. Mi raccomando. È importantissimo perché soprattutto Twitch, Instagram e Twitter sono i main social che utilizzo sempre tutti i giorni E tra l'altro mi raccomando tutto in descrizione seguitemi Ora detto tutto questo direi che possiamo veramente iniziare con il video Andiamo subitissimo a vedere la nostra Diane Gun Cross Fest Eccola qua ragazzuoli in tutto il suo per così dire splendore nell'essere Diane E lo dico anche in questo video visto che ancora c'è chi dice non ha capito la cosa del... Eh, ma se non ti piace perché cazzo c'è pure da fare Tra l'altro se volete vedere l'istato pool dove l'abbiamo pullata Lo trovate qua su delle scatole Ultimo video uscito precedentemente a questo Semplicemente ragazzi è un fest I fest si pullano tutti Assolutamente sì, Almeno è il mio punto di vista Può essere anche Bartra Ma se è forte si pulla Lei è forte e si pulla Punto Può fare pure schifo A me non piace il character di Han Il personaggio di Han Ma se è forte E l'anniversario Si pulla Fine Avendo, Dopo aver ribadito Per l'ennesima volta La stessa cosa Dopo tre video in live Spero si sia capito Comunque parliamo di Dian Grand Cross Fest Andiamo subitissimo a vedere le skill Ragazzuoli E andiamo subitissimo a vedere Della skill 1 stella ragazzi Ovviamente è un single target Infligge crash 180% di danno E quando ha 3 o più gauge ehm, Va per la punta Arrivare un gauge all'avversario quindi è un po' la skill di Goater Fest Quindi abbiamo un 180% per la 1 stella Quindi abbiamo un danno decisamente carino Lo vedremo anche in PvP Non fa poco danno Ovviamente la builderemo a KPDF per il PvP, per il PvP Ma non in questo video la builderemo a KPDF Perché qua andremo in Anghiar Ok? Mentre la 2 stelle abbiamo un 270% Anche qua stessa identica cosa 4 più, più gauge va a togliere un gauge all'avversario Ovviamente 4 più gauge che lei ha Ok? Mentre la 3 stelle infligge un 450% e leva sempre un gauge in caso di 4 o più gauge su se, su, su, su se stessa essenzialmente. Quindi eccola qua, questa skill ragazzi, ripeto, buildata in un certo modo può far danno, assolutamente. Andiamo subitissimo tra l'altro a vedere la stance che è il punto fulcro focale di questo personaggio. In, um, applica una stance, assume una stance e eh, incrementa le proprie stazze relative a HB del 12% per due turni. Questa la 1 stella. Quindi anche qua va a diventare più un nemmeno un tank però grazie in, 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 diciamo in combo anche quella passiva si sì, diventa un po' tancoso il personaggio quindi diciamo molto molto carino mentre la bestelle sempre taunt 18% in crisi delle stazze relative agli HP e però dura 3 turni invece di 2 quindi la 1 stella dura 2 turni la 3 stelle già inizia, dura, dura, inizia a durare 3 turni mentre la 3 stelle ragazzi abbiamo un 30% di increase alle stazze relative ai HP e dura ovviamente sempre 3 turni Quindi la 3 stelle ragazzi è proprio sbroccata Dopo vedremo anche in combo con la sua passiva Mentre la ultima ragazzi e la vedremo Abbiamo per appunto un danno Infligge surprise damage per 380% a tutti i nemici Quindi è una UE E refine HP 
tutti gli alleati del 3% in base al danno fatto quindi anche qua ovviamente va a fare più danno a fare più refill e HP e ovviamente è un danno Aue si parla di una percentuale che è all'1 e al 380% mentre al 6 è al 570% con un eh, buff aggiuntivo eh, dopo che cioè, al 6 6 ha un ulteriore eh, effetto la, la, la ulti come tantissimi personaggi ban magret e compagnia che refino oddio, oddio non so se un ulteriore oddio non dovrebbe essere un ulteriore buff e qua dice semplicemente che al 6 6 il, gli HP che refilla sono cioè la, la, la percentuale invece di essere il 3% è il 50% quindi non dovrebbe essere un buff aggiuntivo dovrebbe essere semplicemente eh, ci, cioè, ci fa vedere semplicemente come sarebbe al 6 ecco questa è la cosa comunque sì la ultra ragazzi può fare veramente male al 6 può fare veramente veramente il suo ehm e tra l'altro sì, può anche servire tantissimo la sua ulti questo è un personaggio molto molto interessante questo non, è, non possiamo non dirlo è un personaggio interessante, lavoro a provare su piccione questo assolutamente, lavoro assolutamente a provare su piccione mentre ragazzuoli la sua passiva quando gli alleati subiscono danni dagli effetti degli attacchi nemici aumenta i danni inflitti dall'eroe del 10% fino al massimo di 5 stack quindi al massimo di 50% quando l'eroe perde HP a causa di abilità o effetti di abilità, eh, accumula gli HP persi fino a un 500.000 totali. Quando si utilizzano le abilità aumenta il danno del 20% dell'importo accumulato, quando assumono, eh, quando assumono una stance, eh, gli altri subiscono il 40% di danno in meno. Per questo dicevo che insieme alla stance questa cosa del 40% di danno in meno inizia a essere veramente interessante e veramente tancosa come cosa parlando ovviamente di pdp in questo video ragazzi la proveremo in anghiar la proveremo anche in un video a parte in ghiar e deve vedere un attimino come si comporta il massimo del potenziale quindi hpdf la vedremo nell'altro video e ci sarà un altro video per così dire showcase anche se questo è quello più o meno canonico perché alla fin fine ehm, ho deciso di fare qua il showcase perché avendo le vediamo un pochettino più tranquilli e poi magari anche per un pdp che magari è più importante perché qua dalle gemme alla fin fine e quindi lo vediamo qua, poi in un secondo video la vedremo con gli gear HPDF. La proviamo ovviamente con Meliodas, il nostro Kyo che comunque ci va ancora di più ad aiutare. È un team ovviamente ragazzi di Arn qua serve semplicemente da support e riduzione del danno, nulla di più. E magari togliere pure il gauge, rifilare un po' di HP, puramente support. Quindi anche qua non andremo ad usare lei per far danno, magari potremmo tirare qualche skill per far danno, ma ovviamente non va a fare chissà cosa. Ovviamente quindi partiamo. Prima partita con Dian Gankos Fest. Ok ragazzuoli, siamo qua con, attenzione, contro un team diverso dal solito. Attenzione, è no, diverso dal solito. Ci sta a dire vero come team, full single target per Meliodas. Puntiamo subito sul nostro beh, appunto Meliodas. Andiamo di attacchini e tiriamo subito la stance sul single target, perché comunque bisogna baffare la nostra, il nostro Meliodas. E poi andiamo tutto su eh, la stance. Tra l'altro mezza vita già buttata giù. Molto buono come cosa, il problema sarà accusa che vorrei vedere un attimino con Diane come si muove la situazione, è anche un personaggio blu e tra l'altro sono molto curioso e la proveremo in un video a parte, buonissime le carte, di giocarla con Matrona nel piccione, cioè voglio provare proprio a mettere entrambe insieme, non lo so se, se ha senso la cosa, eh, proveremo tra l'altro ripeto in, in un video a parte... Eh, L'utilizzare Diane con HPDF come gear perché ha quasi la mia 60.000 VCP, tutto all'uno, ovviamente i nuovi cosmetici. Quindi l'idea che ci sta. Eh, andiamo subito su Full Meliodas. Tra l'altro, ragazzi, carte ottime, devo dire. C'è cioè, proprio andiamo tutto, fantastico. Eh, ci buffiamo mh, full, full buff adesso con l'ultimo attacco di Meliodas. Ma dobbiamo riuscire a buttarlo giù col secondo. 86.000 Diane, ragazzi. Cioè, sono danni di Meliodas. 86.000 2 stelle. Assurdo! Sono danni di Meliodas quelli, eh? Vabbè, un pochettino di più ho fatto Mel. Surrendata, raga! GG! Seconda partita di oggi contro... Attenzione, abbiamo un po' di reliquie di fronte a noi. The One, Goater. Vabbè, Goater è completamente inutile. Però andiamo subito su Meliodas. Che nella, seconda, nella precedente partita, ragazzi, tantissimo danno abbiamo fatto. Sono proprio contento del personaggio. Rimettiamo la stance, ripeto, sono contento della forza. Non del fatto che è Diane Precisiamo perché ancora non si è capito Però vabbè 
detto questo ehm, lo stance è veramente ottimo ragazzi veramente ottimo Un momento lui è costretto ad attaccare con The One entrambe le skill sono sicuro che farà eh, the buff di Gother e due skill di The One se ha senso o perlomeno cioè, se la pensa giusto ok ehm, allora fa skill up e poi ah vabbè potevo applicare il tuo di gauge vabbè eh, guardiamo il danno 52.000 non è altissimo però allo stesso tempo non è bassissimo ok cioè Incomincia Qua ci rifiliamo Per un po' Cioè sembra quasi Le file di Matrona ragazzi Cioè è totalmente Ma veramente assurdo Direi di eh, Fare questa Direi di fare Quest'altra Andare full buff E poi direi Di attaccare con Mel Ovviamente Con i, tutti e cinque I buff Dovrebbe andare giù Meodas Quindi Chissà che va dietro Vedremo eh, Non credo che eh, Però rip io Ovviamente una due stelle Spiegatissima Però vabbè Forse è meglio tirare uno stella, due stelle e la UE di Milodas Forse era più sensato, però vabbè Sti cazzi Vediamo che dietro sicuramente King li complete Eh, qui ha pens... Vabbè, la tre stelle, insomma Ripeto, ragazzi, di Anne se, se vedete che la stiamo giocando un po' meno A parte che non peschiamo le carte E poi Diane è puramente un support Cioè, non potete pretendere che io vada ad attaccare con un personaggio Quando non ha senso che io attacchi con quel personaggio Tra l'altro ci sta pure scoppiando, vabbè, palese Tre stelle, vabbè, non è che... Mi stupisco più di tanto È normale che così muoia in Anghiar In Gear sarebbe stato forse diverso Lo proveremo in un video a parte L'importante è che il suo l'abbia fatto Ma adesso quel The One ci saluta a te pari Ma proprio tantissimo ci saluta Allora direi subitissimo questa Subitissimo questa così uniamo E poi una due stelle su chi va va ehm, Non dobbiamo essere in ulti The One ci saluta malissimo <ride> Ciao The One Vabbè ripeto ragazzi Diana è morta perché deve fare da, da, da tank eh, Taunter quindi è ovvio Partita bonus ragazzi Siamo qua sempre con il nostro team Vai così Vai così E poi vabbè Stance perfetta Sempre su un milione da stare l'altro Troviamo sempre le stesse comp Ehm Vabbè è ovvio che siamo sempre le stesse Non è che mi stupisco più di tanto Sempre con lo stesso inizio Senza tanto due stelle Ottimo ehm, Ripeto ragazzi il team funziona Il team funziona è divertente Voglio ovviamente provarlo Lo stesso team in, in, in Geared Lo proveremo nuovamente con i vari equip E poi vabbè carte ottime Cioè porco due che carte ragazzi Stiamo anche sculando eh C'è da dire anche questo È una precedente partita ragazzi È ovvio che è morta di Ar Guardate non prende danno Cioè la sua prossima in combo con la stanza due stelle Davvero Tanta tanta roba Poi si va anche a rifillare E, 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 e proprio tanta roba ragazzi Questa Diana è tanta roba È vero? È bella su Renda Vabbè Bellissima la ending Vabbè no, Vabbè Bene ragazzi Che alla fin fine il personaggio L'abbiamo visto Ovviamente ragazzi Arriveranno anche altri video Arriveranno anche i video Sul piccione Perché faremo il piccione Ovviamente Con questa Diane È un personaggio ragazzi Che ripeto Do in questa Parte finale del video, la mia considerazione finale su cosa bisogna fare su questo personaggio, prenderlo o meno. Ragazzi, io vi dico, fate come ho fatto io, monocopia e fermatevi. Anche perché è un personaggio forte, è un personaggio più che forte e utile, perché è veramente buono come support, carino, veramente carino. Però non è, non è un personaggio hype che dici, oh, non vedevo l'ora che usciva, non è un personaggio da anniversario, quindi ha i suoi punti a sfavore. Ehm, il banner è buono, per chi ha qui, gli manca personaggi, magari il Damn di festa, è buono, punto. Magari un player più, più avanzato nel, nel, nel gioco è un pochettino più me come banner però è normale ovviamente e quindi niente pulate su questo diario ma e fermatevi detto questo ragazzi noi ci vediamo oggi live su twitch full pvp con Diane grazie tantissimo un bel like iscrivetevi qua sotto al centro e recuperate tutti gli altri video qua a destra e a sinistra e anche gli altri qua sopra nelle schede conto su di voi ragazzi mi raccomando commentate dicendomi la vostra e ovviamente ditemi anche se l'avete pulata se l'avete provata se vi piace tutte le cose e let's go bye e c'è tutti, raga, suoli!